నా పేరు డి ప్రసాద్ రెడ్డి అండి ఓనర్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ కెనల్స్ నాగోల్ అండ్ నాకు ఒక ప్యాషన్ అండి గ్రేట్ డేన్స్ పెంచాలని ఎన్నో రకాల కుక్కలు ఉంటాయి బట్ ఐ హ్ చూజన్ ఓన్లీ వన్ బ్రీడ్ ఫర్ మై చాయిస్ దట్ ఈస్ గ్రేట్ డేన్స్ నేను ఎన్నో షోస్ కు పోయినాను ఎన్నో ఛాంపియన్స్ చేశాను గ్రేట్ డేన్స్లో ఏమంటే ఒక ఆరు కలర్లు వస్తున్నాయి సిక్స్ కలర్స్ దట్ ఈస్ బ్రిండల్ ఫాన్ బ్లూ మల్ బ్లాక్ హార్లీ క్వీన్ మార్లీ క్వీన్ అన్నీ పెంచాను ఐ హ్ గాట్ అబౌట్ బల్క్ ఆఫ్ డాగ్స్ అంటే నా ఇప్పుడు మన దీంట్లో తెలంగాణ దీంట్లో అయితే మాత్రము నా దగ్గర ఉన్నంత గ్రేట్ డేన్స్ ఎక్కడ లేవు నా దగ్గర ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ గ్రేట్ డేన్స్ అట్ ప్రజెంట్ ఉన్నాయి నాకు ఒక ఎంబిషన్ ఏమంటే హండ్రెడ్ అండ్ వన్ చేయాలని ఒక ఎంబిషన్ ఉండే అది కూడా పూర్తి చేసేసాను టూ థౌజండ్ నైన్లోనే పూర్తి చేశాను అండ్ ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలంటే ఎన్నో రకాల కుక్కలు ఉన్నాయి నాకు గ్రేట్ డేన్స్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఒక యూత్ సైజ్ ఉంటుంది ఆ గ్రేట్ డేన్స్ది ఒక ప్యాషన్ ఒక లవ్ అని ఇది ఎట్ట వస్తుందంటే దాన్ని దాన్ని బట్టి కుక్క బట్టి వస్తుంది మనకు దాన్ని చూస్తే మనకు ఒక పులిని చూసిన ఇదిలాగా ఫీలింగ్ ఉంటుంది యూత్ సైజ్ ఇంకోటి ఏమంటే అవి యూజ్ సైజ్ ఉన్నా కానీ చాలా జెంటిల్గా చాలా ఇదిగా ఉంటుంది కుక్క అది ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అగ్రెసివ్నెస్ ఇన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ మైల్డ్ అండ్ అ జెంటిల్ జాయింట్ టాక్ దాంట్లో చాలామంది ఇప్పుడు ఏమంటే దీన్ని ఒక స్టేటస్ సింబుల్గా కూడా తీస్తుండ్రు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాస్ట్లీ బ్రీడ్ ఆల్సో దీనికి ఏమంటే విఐపీజు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ అన్నీ గ్రేట్ డేన్సే పెంచుతుంటారు ఈ మధ్య ఇంకోటి ఏమంటే గ్రేట్ డేన్స్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ బిట్ కాస్ట్లీ అనుకుంటారు బట్ అంత కాస్ట్లీ ఏం లేదు బికాస్ being in this uh, profession from last 50 years as a student i started breeding great danes ipudu varaku okate breed lo nenu chestunnanu to tell you great danes are the mild and the best breed as for my knowledge ante ipudu great danes they don't know ante anybody can keep a great dane ante pedda size penchalani naaku oka ambition unde so schooling time nunche nenu akkada ikkada ikkada na tirugutunte pe the dogs kanipiste naaku oka liking unde so great dens teppichukoni appudu nunchi at the age of 14 when i was in my 10th in my teens then start chesanu akkadu nunchi ippudu varaku at the age of 65 also i am doing only great dens from the age which i have started no one has been continuing doing this business and sales kuda chestuntanu appudu appudu koncham maaku manchi offers vastunte baitanchi so i am doing some sales in that also so i am very happy about what i am doing i am satisfied in my this that i am doing something good in this breeding aspect so people what they ask me is no only great danes enduku penchutunna great danes ante nik enduku ishtam ante naaku oka intention unde youth size dogs plenty of dogs penchadam ani anduke rendu farms teeskoni nagol la okati bandla kuda la okati teeskoni bulk of dogs bulk of great danes pettanu and each and every one వస్తుంటారు చూస్తుంటారు మెయింటెనెన్స్ కూడా నేనే చేసుకుంటాను వేర్ యాజ్ ఆల్ ది ట్రీట్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ డన్ బై బీ విత్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఎ వెటనరీ డాక్టర్ ఆ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ బట్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ మై ఓన్ సో ఐ డోంట్ టెల్ దట్ గ్రేట్ డేన్స్ ఆర్ ఓన్లీ ద బెస్ట్ వన్ దే ఆర్ మెనీ అదర్ బ్రీడ్స్ రిలేటింగ్ టు కెనల్ ఇది అందరూ ఎవరికి ఏది లైకింగ్ ఉంది అది వాళ్ళు పెంచుకుంటుండ్రు చాలామంది ఇంపోర్ట్స్ చేస్తుండ్రు బయట నుంచి కూడా మంచి మంచి బ్రీడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తుండ్రు దే ఆర్ బాక్సర్స్ బుల్ టెరియర్స్ పిట్ బుల్స్ ఇప్పుడు దొరకని కుక్క అని లేదు మన అదే మన స్టేట్లో ఏమంటే అన్ని వెరైటీస్ దొరుకుతున్నాయి దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బ్రీడర్స్ ఆల్సో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ బ్రీడర్స్ హూ బ్రీడ్ గుడ్ డాగ్స్ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఉందంటే ఈ డాగ్స్ కూడా ఇప్పుడు విత్ సర్టిఫికేషన్ దొరుకుతుంది దే ఇస్ ద కెనల్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఈజ్ ఇన్ చెన్నై వాళ్ళు సర్టిఫై చేస్తారు ఐ మీన్ దే సర్టిఫై దట్ ద బ్రీడ్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఆర్ నాట్ లైక్ దాట్ అండ్ చాలామంది బ్రీడర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుండంటే సర్టిఫైడ్ డాగ్స్ అమ్ముతున్నారు దే ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ దట్ అండ్ వెన్ ఎవర్ దే గివ్ ఎ సర్టిఫైడ్ డాగ్ దే గివ్ ద హెల్త్ కార్డ్ దే సీ టు ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ హాస్పిటల్స్ స్పెషలైజ్డ్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ వెటనరీ హాస్పిటల్స్ వన్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ నారాయణగూడ వన్ ఈజ్ అట్ బొయ్యిగూడ అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ రాజేంద్ర నగర్ యూనివర్సిటీ అని ఎవరైనా మన డాగ్స్ని తీసుకుపోయి కంప్లీట్ చెకప్ చేయించుకోవచ్చు దేర్ ఇస్ ఎవ్రీ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ దట్ హాస్పిటల్ దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ దే విచ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ గుడ్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గ్రూమర్స్ దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ టేకర్స్ అండ్ ప్రైవేట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి మన డాగ్ని మనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ ట్రైనింగ్ చేయించుకోవచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు మన దగ్గర వచ్చి ట్రైనింగ్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అప
ఇప్పుడు డాగ్స్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దెర్ ఇస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డాగ్స్ మీరు ట్రైనబుల్ డాగ్ అంటే ఈజీ ట్రైనబుల్ ల్యాబ్ర డాల్ అయినా గోల్డెన్ రిట్రీవర్స్ అయినా దే ఆర్ మైల్డ్ డాగ్స్ ఇప్పుడు కొంచెం అగ్రెసివ్ డాగ్స్ ఉంటాయి ఐ మీన్ రాట్ వైలర్స్ డోబమెన్స్ అవి ఉంటాయి దే ఆర్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డాగ్స్ దే ఆర్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఎవరెవరికి ఏది ఇష్టమో వాళ్ళు అది పెంచేసుకుంటారు అండ్ నువ్వు ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకోటి ఏమంటే వెన్ వీవేర్ ఇన్ ఆర్ టీనేజర్స్ అప్పుడు ఫుడ్ మనమే ప్రిపేర్ చేసుకొని అవన్నీ చేసేది ఇప్పుడు ఏమంటే సాఫ్టికేటెడ్ ఫుడ్ వచ్చేసింది రాల్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ అదే జస్ట్ లైక్ రాయల్ కెనల్ డూల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి దాంట్లో అవన్నీ మనం రెడీమేడ్గా తెచ్చి పెట్టేసుకుంటే మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది క్లీన్ ఉంటుంది అండ్ హైజీనిక్ ఉంటుంది జంతు మన ఇంట్లో ఉన్నదంటే వీ ఫీల్ దట్ సంబడి ఈజ్ విత్ అస్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక డాగ్ని కంపానియన్గా తీసుకొని వాక్ పే వస్తుంటే ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ హిస్ హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డాగ్ కూడా మంచిగా హెల్తీగా ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ నవర్ డేస్ ఏ మెడికేషన్స్ ఎట్ వచ్చేసినాయి అంటే ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ కెన్ బి సాల్వ్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్స్కి ఇది కాదు అది కాదని లేదు ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ క్యాన్ బి సాల్వ్ గ్రేట్ డేన్స్ గురించి అన్నీ తెలుసుకున్నాను అన్నీ చేశాను ఐ హ్యావ్ బీన్ టు లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సీన్ గ్రేట్ డేన్స్ సో నాకు మంచిగా అనిపించింది ఐ హ్యావ్ బీన్ బ్రీడింగ్ గ్రేట్ డేన్స్ ఓన్లీ టిల్ నవ్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఆల్సో ఐ హ్యామ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ గ్రేట్ డేన్స్ విత్ మీ ఐ లైక్ టు హ్యావ్ మోర్ గ్రేట్ డేన్స్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ విల్ బ్రీడ్ ఓన్లీ గ్రేట్ డేన్స్ ఇంకోటి మీకు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఒక లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఒక బ్రీడ్కి అయిపోయిందంటే వీ కాంట్ డిస్క్లోజ్ ఫ్రమ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ దట్ హ్యాపీనెస్ వీ హ్యావ్ దట్ జాయ్ ఇన్ దట్ దట్ ఈస్ మై అంబిషన్ నా దగ్గర ఇప్పుడు బల్క్ ఆఫ్ గ్రేట్ డేన్స్ ఉన్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ అండ్ దోస్ డేస్ గ్రేట్ డేన్స్ వేర్ ఆఫ్ యూత్ సైజ్ అండ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ బట్ నౌ ఇట్ హస్ బికమ్ ఎ స్టాండర్డ్ వెరైటీస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వెరైటీస్ దేర్ ఇస్ యూరోపియన్ లైన్స్ దేర్ ఆర్ అమెరికన్ లైన్స్ దేర్ ఆర్ ఆస్ట్రేలియన్ లైన్స్ కెనడియన్ లైన్స్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అన్ని లైన్స్ షోస్ అవన్నీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి దోస్ డేస్ ఎవరి దగ్గర పెద్ద కుక్క ఉందంటే హీజ్ అ బాస్ సో అలాంటిది నడిచింది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే స్టాండర్డ్స్ వచ్చేసినాయి బ్రీడింగ్ స్టాండర్డ్స్ వచ్చేసినాయి ఎథికల్ బ్రీడింగ్ అయిపోయింది గుడ్ లైనేజ్ అయిపోయింది హైలీ పెటిగిరీ డాగ్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు గ్రేట్ డేన్స్ ముందులాగా లేవు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా చాలా చాలా రకాలు రావచ్చు వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ షోస్ షోస్లో ఏమంటే నీ స్టాండర్డ్ తెలిసిపోతుంది వాట్ స్టాండర్డ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ బ్రీడర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఐ క్యా ఐ విల్ మెన్షన్ సమ్ నేమ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బట్ గుడ్ బ్రీడర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్ గ్రేట్ డేన్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఏమంటే ఇప్పుడు గ్రేట్ డేన్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే నార్త్ ఇండియన్స్ బాగా చేస్తారండి గ్రేట్ డేన్స్ నార్త్లో మంచిగా ఉన్నాయి ఢిల్లీ పూనా అక్కడంతా బాగున్నాయి గ్రేట్ డేన్స్ గుడ్ సైజ్ గుడ్ టెంపరమెంట్ డాగ్స్ అక్కడ ఉన్నాయి మేము కూడా అక్కడ నుంచి ఎప్పుడైనా తెప్పించుకుంటాం ఈ ఫైవ్ నీట్ ఫస్ట్ గ్రేట్ డేన్ కాస్ట్ వాజ్ ఎప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను ఒక మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఉండే ఇప్పుడు వచ్చి లక్షలలో అయిపోయినాయండి కుక్కలు అదే కుక్కలు అలాంటిది అండ్ యూ కాన్ గెట్ యూత్ సైజ్ అండ్ దోస్ డేస్ విచ్ వీ హ్యావ్ అంతకన్నా మంచి క్వాలిటీస్ అయిపోయినాయి దే హ్యావ్ బ్రాండెడ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ఒక గ్రేట్ డేన్ ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు పది లక్షల వరకు స్టాండర్డ్ అయిపోయింది వీ హ్యావ్ ఆల్ గుడ్ టైప్స్ ఆఫ్ డేన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ గుడ్ బ్రీడర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ so i advise people to go for any breed which they like i don't advise them to have only a great dane because i am a great dane breeder i advise people to go for whatever breed they are interested okay as a great dane breeder meeku cheppalante nenu kuda breeding chestuntanandi there are two three important factors great danes lo em ante puppy meeru evaranna konalante 65 days tarvata ne konale so fully vaccination chart with the vaccination chart ivvala and the parent should be registered and the puppy should have the ksr registration aa puppy minimum meeku 45 nunchi laksha laksha 50 vel varaku cost untundi depending upon the standard of the breed dantla meeku black untundi harley queen untundi mantle untundi anni colors untundi na degara ite monthly nenu oka 10 15 puppies aithe amthanandi naaku maintenance prakaranga it goes on and any problem with the great dens it can be solved there's no hard and fast rule ki ide cheyale ade cheyale you can keep a great den in a flat also you can keep a great den in 100 acres land atta untundi great den di etante free and it should be
ఫస్ట్ టైం అండ్ ద సెకండ్ టైం సో ఫస్ట్ సీజన్ మీరు మిస్ చేసుకుంటే సెకండ్ సీజన్లో ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ గో ఫర్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ బ్రీడింగ్ బ్రీడింగ్ కూడా ఏమంటే మీరు ఏదో ఇంజెక్షన్స్ అవి ఇవి అని చెప్తారు దట్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ యూ గో ఫర్ న్యాచురల్ దిస్ బ్రీడింగ్ టెక్నిక్స్ and there are a lot of breeders you can take advice from them with a lot of veterinary doctors you can take a good advice from them and uh, pregnancy start ayinaka what all idi uh, precautions theesukovali adi kuda cheptaru feeding it depends upon your own standard whatever feed you can give it is okay whatever your affordable unnadi meeku ide feed ivvale ave feed ivvalani there is no compulsory you can give vegetarian you can give non veg you can give stuffed food whatever you like you can feed a great den and any dog there is no compulsory that you have to feed this feed only thanki etta undi you can mold a dog from the age of 2 months you can mold a dog and you can uh, see that it is under your control ఇప్పుడు బ్రీడింగ్ గురించి కొంతమంది అడుగుతుంటారండి ఎందుకంటే నా దగ్గర పప్పీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు హీట్లు వస్తుంది సార్ ఎప్పుడు అది మెచ్యూరిటీ ఇది వస్తుందంటే యాక్చువల్లీ ఒక ఫీమేల్ గ్రేట్ డేన్ వచ్చి సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్లో మెచ్యూరిటీ వస్తుందండి ఫస్ట్ సీజన్ మీరు మిస్ చేసి సెకండ్ సీజన్లో మీరు మేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ద మేల్ షుడ్ బీ అట్లీస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మీరు మేటింగ్ అది చేయించుకోవచ్చు అండ్ పప్పీస్ వచ్చి ద జస్టర్ పీరియడ్ ఐ మీన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ విల్ బి సిక్స్టీ త్రీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ గ్రేట్ టెన్లో అండ్ మినిమమ్ ఒక ఫోర్ టు ఎయిట్ పప్పీస్ వరకు పెడుతుంది ఎప్పుడైనా లక్కీ పర్సన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పెడుతుంది పప్పీస్ది కూడా ఏమంటే విదిన్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ మంత్ లోపల డీవార్మింగ్ అండ్ ద ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద పప్పీస్ ప్రాపర్ కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ అండ్ ద మదర్ షుడ్ బి గివెన్ గుడ్ ఫుడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మిల్కింగ్ ఇది ఇప్పుడు హెవీ లీటర్ ఉంటే పప్పీస్కి హెల్తీ ఇది ఉండాలంటే మదర్ని కొంచెం మంచిగా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలా అండ్ వాట్ ఎవర్ అడ్వైజ్ యూ నీడ్ ఫర్ ఎ ఫీమేల్ డాగ్ యూ కెన్ గో ఫర్ వెటినేరియన్ వెటినేరియన్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ ఆస్ దెమ్ ఇప్పుడు బ్రీడర్ని అడిగితే కొంతమంది బ్రీడర్స్ చెప్తారు లేదంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ వెటినరీ అడ్వైస్ యూ కెన్ టేక్ ద డాగ్ టు ది వెటినరీ హాస్పిటల్ అండ్ సి ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ గుడ్ హెస్ టు బి డన్ ఫీమేల్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయినాక అది డెలివరీ అయినాక ద పప్పీస్ విల్ గ్రో అప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ పీరియడ్ టేక్స్ అప్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ద ఫీమేల్ కమ్స్ ఆన్ హీట్ సార్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్లీ ఇమీడియట్లీ ఏదో బిజినెస్గా లేకపోతే ఏదో డబ్బు కోసమో పప్పీస్ అమ్మితే డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయని అట్లా చేయకుండా ఇయర్లీ వన్స్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బికాస్ ఇయర్లీ వన్స్ చేస్తే ఎట్ పప్పీస్ విల్ బి హెల్తీ ద ఫీమేల్ విల్ బి హెల్తీ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఆఫర్ ఫర్ యువర్ పప్పీస్ సపోజ్ ద పప్పీస్ ఆర్ నాట్ హెల్తీ అంటే ఇప్పుడు మంచిగా హెల్తీగా లేదనుకో మీకు బాగుండదు అండ్ దాని పాయిశ్చర్ కానీ దాని బాడీ స్ట్రక్చర్ కానీ దాని ఎలిజెన్సీ కానీ ఉండవు పప్పీస్ ఎప్పుడు వన్ సెయర్ చేపిస్తే చాలా మంచిదండి ఒక ఫీమేల్ ఏమంటే దాని లైఫ్ స్పాన్లో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ పిల్లలు పెడుతుంది మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటే దాని హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ ప్రెగ్నెన్సీ విల్ స్పాయిల్ ది ఫీమేల్స్ హెల్త్ ఆల్సో అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు ఫీమేల్ సపోజ్ ఇట్స్ అ ఛాంపియన్ అవి తక్కువ పిల్లలు పెడుతుంది అప్పుడప్పుడు ఆగి మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ఇది చేసుకొని మంచి లైన్స్ చేసుకుంటే మీ దగ్గర మంచి స్టాక్ ఉంటుంది మంచి పేరు ఉంటుంది ఇంకోటి ఏమంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ గుడ్ బ్రీడర్ యూ హ్యావ్ గుడ్ స్టాక్ అండ్ a good name ipudu ipudu kotta ga public la em vachestante you are a branded breeder you are adi avanni em undadandi you work hard on that you get good name you be sincere in your business ungoti em ante duplicate certificates kaani ev kaani avanni em chesi akkarledandi whatever you have your stock exhibit them show them be honest in your business you will have a very good ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ఛాంపియన్ డాగ్స్ ఏమంటే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఉంది ఛాంపియన్ డాగ్స్ ఎప్పుడన్నా తక్కువనే పెడతాయి దే డోంట్ లిటర్ ఇన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ట ఇవ్వదు ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ దట్ కానీ ఒక బ్రీడర్గా సీనియర్ బ్రీడర్ అంటే బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను బ్రీడింగ్ చూసి చేయండి అంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు బ్రీడ్ చేయకండి సమ్మర్ యూ బెటర్ స్టాప్ ది బ్రీడింగ్ సెక్షన్ ఎందుకంటే ఆ హీట్కి ఆ ఎండకి ఆ వీటికి కొంచెం అప్సెట్ అవుతాయి డాగ్స్ దే డోంట్ టేక్ ప్రాపర్ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఫీమేల్ వెన్ ఇట్ ఇస్ ప్రెగ్నెంట్ అది కరెక్ట్గా ఫీడ్ తీసుకోలేదనుకో యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ సో సీ టు దట్ బి ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రీడర్ అంటే కమర్షియల్గా ఎప్పుడు చూడకండి గో ఫర్ ఎ ప్యాషనెట్ బ్రీడింగ్ so that people may like you and people may have a knowledge that he is a good breeder he is a best breeder he is a good trainer atta
ఇప్పుడు లైఫ్ స్టాక్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అది చెప్పదు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ దట్ సో మీరు బిజినెస్ రకంగా చేయాలంటే ఏదన్నా మంచి ఫీమేల్స్ తీసుకొని మంచి మేలు ఒక ఎథికల్ బ్రీడరు ఎవరన్నా మంచి బ్రీడర్ దగ్గర కొన్ని రోజులు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకొని మీరు చిన్నగా బిజినెస్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ యూ కెన్ అర్న్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు ఒక గ్రేట్ డేన్ నేనే చేస్తున్నానండి నేను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ నేను చుట్టి గ్రేట్ డేన్ మీదనే చాలా సంపాదించాను ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెల్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ ఐ హ్యావ్ అర్న్డ్ అ లాట్ ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలంటే మా ఫ్యామిలీ గురించి నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు వాళ్ళ మ్యారేజెస్ కానీ అన్నీ కానీ ఈ బిజినెస్ మీదనే చేశాను మీకు ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను ఎనీ బిజినెస్ విచ్ యు వర్క్ హార్డ్ ఆన్ దట్ ఎనీ బిజినెస్ మీరు అర్న్ చేసుకోవచ్చు బీ లాయల్ టు దట్ ఇప్పుడు మీరు ఒక గ్రేట్ డైన్ బిజినెసే చేయాలనుకోండి మంచిగా నీట్గా కష్టపడి చేయండి మీరు ఒక రెండు ఫీమేల్స్ పెట్టుకుంటే మీ లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది మీరు ఆ రెండు పిల్ల రెండు ఫీమేల్స్తో నాలుగు పిల్లలు పెట్టించుకొని అమ్ముకొని మీ ఫ్యామిలీని చూసుకోవచ్చు మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సేల్స్ లేదని ఎప్పుడు అనుకోకండి అన్నిటికీ ఏ బెస్ట్ ఉన్నా అది మీకు సేల్ అవుతుంది అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ టేక్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ఎ గుడ్ బ్రీడర్ బ్రీడర్స్ ఉన్నారు చాలామంది బ్రీడర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకోటి మీకు ప్లస్ పాయింట్ ఏమంటే చాలా పెట్ షాప్స్ వచ్చినాయి ఎవ్రీవే హై ఫైవ్ పెట్ షాప్స్ వచ్చినాయి మీరు పెట్ షాప్లో కన్సల్ట్ చేస్తే ఆయననే మీకు మార్కెటింగ్ చేసి ఇస్తారు దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ దట్ ఏదో పిల్లలు ఉన్నాయి నెట్ అమ్ముకోవాలి ఏం చేయాలని పెట్ షాప్స్ ఉన్నాయి చాలా చాలా స్టోర్స్ ఉన్నాయి దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ మీరు కష్టపడండి యూ విల్ కమ్ అప్ ఇన్ లైఫ్